อนนี้มาถึงขั้นตอนการเขียนเชื้อเห็ดนะลงใน PDA นะคะค่ะ PDA ตอนนี้ก็เป็น PDA ที่เรานึ่งค่าเชื้อมาแล้วนะคะในขั้นตอนต้นนะคะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะนำเส้นใยเห็ดเป็นเลี้ยงในอาหารวุ้น PDA ได้นะคะก่อนที่เราจะนำเส้นใยเห็ดไปเลี้ยงนะคะเราก็ต้องเลือกดูแม่แบบนิดนึงนะคะว่าแม่แบบมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ไม่ผ่านการอุ้มน้ำมาก่อนเพราะน้ำอาจจะเป็นตัวนำพาจุลินทรีย์ไปทำให้อาหารวุ้นใน PDA เกิดการเสียได้นะคะซึ่งเห็ดทั้งหมดที่ขึ้นบนขอนไม้เราสามารถมาแยกเส้นใยแล้วก็มาเลี้ยงในวุ้นอาหารวุ้น PDA ได้เลยนะคะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการแยกเส้นใยกันเลยนะคะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะแยกเส้นใยเห็ดนะคะเราต้องทำความส,สะอาดบริเวณโต๊ะที่เราจะทำงานนะคะโดยการใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบนะคะฉีดบริเวณโต๊ะก่อนนะคะรวมถึงดูแลตัวเองโดยการที่ฉีดแอลกอฮอล์นะคะบริเวณมือด้วยจะต้องใช้มาร์กนะคะในการปิดปากด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ลมหายใจเข้าไปในกระบวนการของการแยกเส้นใยนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตไม่ใช้นะคะแล้วก็เช็คทำกับสาให้ตู้ที่เราจะแยกเส้นใยแล้วจริงๆต้องมีแสง UV นะคะสำหรับฆ่าเชื้อนะคะแต่วันนี้เป็นการสาธิตนะคะเลยขออนุญาตใช้ตู้สาธิตเป็นตู้สายค่ะนะคะที่ทุกท่านจะได้มองเห็นได้ชัดเจนค่ะอุปกรณ์ค่ะก็จะมีเข็มเขียนเชื้อนะคะตะเกียงแอลกอฮอล์100นะคะอันนี้นะคะแล้วก็แม่แบบค่ะก็คือเส้นใยที่เราต้องการนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นนางนวลสีชมพูนะคะแล้วก็ตัว PDA ที่แผ่นกันนึ่งแล้วนะคะจุดไฟนะคะโอเคแต่ก่อนที่เราจะแยกเส้นใยเห็ดนะคะเราทำความสะอาดเส้นใยเห็ดนิดนึงนะคะด้วยแอลกอฮอล์นะคะโอเคค่ะแล้วก็ทำความสะอาดมือด้วยนะคะใครที่มีเล็บที่ยาวนะคะก็ต้องกัดเล็บด้วยนะคะแม้กระทั่งแหวนหรือนาฬิกากำไรทุกอย่างต้องถอดออกให้หมดนะคะการฉีกเส้นใยเห็ดนะคะเราต้องฉีกใช้มือฉีกจากตรงใบด้านบนลงไปถึงโคนนะคะเส้นใยเห็ดที่เราจะทำการแยกเนื้อเยื่ออยู่บริเวณตรงกลางนะคะระหว่างใบกับก้านนะคะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะตัวของเข็มที่จะเขียนเชื้อเราต้องทำการลนไฟจนแดงก่อนนะคะเข็มตัวนี้นะคะพอไฟแดงปุ๊บนะคะเราก็ลนด้ามด้วยนะคะลมแค่ผ่านๆให้ค่าเชื้อเขานะคะเพราะว่าเขาต้องเข้าไปในขวดของ PDA ค่ะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งอะคะ่ะเขาจะเริ่มแดงก็จะเริ่มปกติจับเหมือนจับปากกานะคะแล้วก็จับอย่าเอามือไปโดนบริเวณที่เราจะแยกเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็สะกิดกดลงไปเหมือนกดปากกาเลยค่ะออกมานิดเดียวค่ะเห็นไหมคะนิดเดียวค่ะหลังจากนั้นมืออีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จับตัว PDA นะคะโดยการที่สีนิ้วนะคะรองตรงด้านด้านใต้ของ PDA ไว้นิ้วโป้งมาร์กตำแหน่งตรงกลางนะคะว่าเราจะวางตำแหน่งของเส้นใยเห็ดไว้ตรงไหนนะคะนิ้วก้อยเราว่างอยู่ใช่ไหมคะเราก็ดึงสำลีค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้อากาศทวนเข้าไปในขวด PDA ได้นะคะค่อยๆดึงเราก็ต้องลนปากขวดทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเข้าไปนะคะพอลนปากขวดเสร็จปุ๊บเราก็พยายามเอาเส้นใยเห็ดผ่านไปอย่าให้โดนสัมผัสปากขวดนะคะไปวางตำแหน่งตรงกลางที่เราใช้นิ้วโป้งมาร์กไว้นะคะวางเส้นใยเห็ดไปเลยค่ะแล้วก็ก่อนออกมาก็ก่อนปิดจุกสำลีก็ต้องลนปากขวดอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ปิดค่ะเป็นนั้นเสร็จแล้วค่ะนี่คือเส้นใยเห็ดที่เขาจะเลี้ยงใน PDA ประมาณแค่15วันค่ะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเส้นใยเห็ดที่เราสามารถที่จะเอาไปขยายต่อลงเม็ดข้าวฟางได้เลยค่ะ